আজকের আলোচনায় আপনাদের অতিথি হিসেবে এখানে এসছেন ডান দিক থেকে আমি পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেনাবাহিনীর প্রথম সেনাপ্রধান বা চিফ অফ আর্মি স্টাফ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে প্রথম মেজর র্যাঙ্কে পরবর্তীতে লেফটেন্যান্ট কর্নেল র্যাঙ্কে তিন নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক এবং এস ফোর্সের অধিনায়ক বা ব্রিগেড কমান্ডার মুক্তিযুদ্ধ চলার পূর্বে ঢাকা থেকে বিশ মাইল দূরে ঐতিহাসিক ভাওয়াল রাজার রাজবাড়িতে অবস্থিত দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ অধিনায়ক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল কে এম সাফিউল্লাহ বীরোত্তম আমি বিনয়ের সঙ্গে গর্ব প্রকাশ করি যে দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্ট যার উপ অধিনায়ক তিনি ছিলেন সেই দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের কনিষ্ঠতম বাঙালি অফিসার ছিলাম আমি সেই উনিশশো একাত্তরের মার্চে জেনারেল সফিউল্লাহকে সকলের মাঝে স্বাগত জানাচ্ছি স্যার ইউ আর ওয়েলকাম জেনারেল সফিউল্লাহ পরবর্তী জীবনে রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন লেখক এবং রাজনীতিবিদ লেখক হিসাবে তিনি ইংরেজিতে এখন থেকে প্রায় বিশ বছর পূর্বে একটি বই লিখেন মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক তার নাম বাংলাদেশ এট ওয়ার আগামী প্রকাশনী এটা বের করেছে আমরা যে তিনজন মেহমানকে এখানে দাওয়াত দিয়েছি তার আঙ্গিকটি হচ্ছে এরকম যে মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ প্রতিনিধিত্ব করছেন প্রতীক হিসাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি না প্রতীক হিসাবে মুক্তিযুদ্ধকালীন সিনিয়র লিডারশিপ জ্যেষ্ঠ নেতৃত্ব আমার ঠিক বাম পাশে যিনি আছেন তিনি বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত মেজর জিয়াউদ্দিন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে তিনি কমিশন পান উনিশশো সালের সেপ্টেম্বর মাসের ছয় তারিখ বিনয়ের সঙ্গে আমি গর্ব করে বলতে পারি যে আমি এবং তিনি পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি কাকুলে চব্বিশতম ওয়ার কোর্সের সহপাঠী এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দয়ায় মহান মুক্তিযুদ্ধেরও সহ মুক্তিযোদ্ধা তিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন প্রতীকী অর্থে মুক্তিযুদ্ধকালীন তরুণ নেতৃত্বের সবচেয়ে বামে যিনি আছেন তিনি প্রতীকী অর্থে প্রতিনিধিত্ব করছেন সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মধ্য থেকে তিন কোটি কিশোর যুবক উনিশশো একাত্তরের মার্চের হিসাব মোতাবেক তার নাম মোসা সাদিক তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রণাঙ্গন থেকে খবর সংগ্রহ করতেন এবং দেশবাসী ও বিশ্ববাসীকে সে সংবাদ জানাতেন তিনিও একজন গবেষক এবং লেখক তার দুটি বইয়ের সঙ্গে আমি আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি একটির নাম মুক্তিযুদ্ধ হৃদয়ে মম মোসা সাদিকের লেখা এটি বই আরেকটি ভীষণ মোটা বই ওজনেও ভারী তথ্যও ভারী এটি ইংরেজিতে এটার নাম হচ্ছে বাংলাদেশ উইন্স ফ্রিডম এটা বের হয়েছে এখন থেকে দু বছর আগে দেড় দু বছর আগে এবং এটা বের করেছে সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমি মুসা সাদিককে আমরা এখানে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা স্যার আমাদের আলোচনা এই মর্মে শুরু করতে চাই যে আপনি তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি ইনফ্যান্ট্রি অফিসার বা পদাতিক বাহিনীর বেঙ্গল রেজিমেন্ট অফিসারদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন কোন প্রেক্ষাপটে আপনার নেতৃত্বে বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি পুরো ব্যাটালিয়ান যোগদান করলো প্রেক্ষাপট বলতে গেলে আমরা যখন নাকি সত্তরের নির্বাচন করেছিলাম সত্তরের নির্বাচনে আমাদের সকলেরই একটা ইয়ে ছিল যে এইবার নির্বাচন সুস্থ হবে এবং সুস্থ হওয়ার পর যেই আসুক আমরা হয়তো বাঙালিরা এবার একটা প্রাধান্য থাকবে আমাদের পার্লামেন্টে সরকার গঠন করতে সরকার গঠন করতে পারবে এবং সেটা হয়েছিল সত্তরের নির্বাচনের পর যেভাবে নাকি আওয়ামী লীগ একশো উনসত্তরটা সিটের মধ্যে থেকে একশো সাতষট্টি সাতষট্টিতে সিট পেয়েছিল এবং সরকার গঠন করার জন্য এটা যথেষ্ট যথেষ্ট ছিল কিন্তু সেটা হতে দেবে না হতে দেবে না এই জন্য বলতেছি যে নির্বাচনের পরপরই দেখা গেল যে সামহরাদের ওয়ার উদ্দি ব্যাটালিয়ান যে জায়গায় 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 পাকিস্তানি সৈন্যরা তখন মানুষের যেভাবে নাকি তাদের ব্যবহার আদর ছিল তারা অনেক জায়গাতে মানুষ তাদেরকে গ্রহণ করতে চাচ্ছিল না গ্রহণযোগ্যছিল ইফ ইউ রিমেম্বার যশোর থেকে একটা কমনি আসতেছিল এবং সেই কমনিটা মামেন সিং এর এক জায়গাতে আটকে দেওয়া হয়েছিল গফর রেলওয়ে স্টেশনে এবং সেকেন্ড বেঙ্গলের একটা কমনি গিয়ে তাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করে এনে ঢাকায় পাঠিয়েছিল আমরা তো তাদেরকে উদ্ধার করে এনেছিলাম 
কিন্তু আমাদের যে আমরা করেছি যেটা সেটা কিন্তু তারা বিশ্বাস করে না যে আমরা যে সিনসিয়ার আমাদের সিনসিয়ারিটি তারা ই করতে পারে নাই তারপরেই তারা চাচ্ছিল যে তখন ইউ নো দ্যাট ব্যাটালিয়ান হ্যাড টু সেটস অফ ওয়েপন জি থ্রি ও থ্রি ব্রিটিশ অ্যান্ড অলসো চাইনিজ এই দুইটার মধ্যে অস্ত্র দুই টাইপেরই আমাদের ব্যাটালিয়ান ছিল এক পর্যায়ে দেখা গেল যে দে ওয়ার ইনসিস্টিং দ্যাট ওই যেটা নাকি পুরো নোটগুলো এগুলো যেন তাড়াতাড়ি আমরা জমা দিয়ে দিই আর ওই সময়ে দেখতেছি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনেক শূন্য ঢাকায় আসতেছে ইন দি গাইজ অফ গেস্ট হিসাবে প্রত্যেক দিন দি রাশন স্ট্রেন বাড়তেছিল প্রায় পাঁচশো করে এই কিন্তু তাদেরকে রাখা হচ্ছে সব ঢাকাতে অথবা কোনো কোনো অন্য অন্য ক্যান্টনমেন্টগুলোর মধ্যে কিন্তু ওই সময় তারা একটা ই দিল যে পরিস্থিতি খারাপ বলে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট যেহেতু তারা বাঙালি ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টগুলোকে জায়গায় জায়গায় এই সামাল দেওয়ার জন্য পাঠানো হলো অ্যাপারেন্টলি দেখা যাচ্ছে যে এই এই সামাল দেওয়ার জন্য পাঠানো হচ্ছে কিন্তু আসলে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ছোট ছোট গ্রুপে রাখতে যাতে করে নাকি আমরা শক্তি সঞ্চয় করতে না পারি ইউ নো দ্যাট মাই ব্যাটালিয়ান আওয়ার ব্যাটালিয়ান ওয়াজ ডিভাইডেড ইন টু ফাইভ সিক্স পার্টস কিছু এক এক কোম্পানি মায়মেন সিং এক কোম্পানি টাঙ্গাইল কিছু রাজেন্দ্র কিছু যাদবপুর এইভাবে বিক্ষুব্ধ করে রাখা হলো এবং আমাদের কমান্ড অলসো আই ওয়াজ দি সেকেন্ড ইন কমান্ড আই ওয়াজ গিভেন দি কমান্ড অফ এ টু কোম্পানি ইন টাঙ্গাইল এন্ড ম্যান সিং অ্যান্ড ব্যাটালিয়ান কমান্ডার উইথ দ্য রেস্ট অফ দি ব্যাটালিয়ান ইন ইন যাদবপুর তো ওই সময় যখন নাকি কনফারেন্স হচ্ছিল ঢাকাতে ফর্টি ফিফটি সেভেন ব্রিগেডে তখন কমান্ডিং অফিসারও ডাকে নেয় সেকেন্ড ইন কমান্ডকেও ডাকে নেয় অন্য কমনি কমান্ডার যারা নাকি উর্দু স্পিকিং তাদেরকে তাদেরকে ডেকেছে কনফারেন্সের জন্য সো আমরা বাই দেন উই রিয়েলাইজ যে আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতাটা বোধ আমরা হারিয়ে ফেলেছি তো আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা যেহেতু হারিয়ে ফেলেছি উই হ্যাভ টু টেক এ স্ট্যান্ড অ্যাট সাম স্টেজ আমরা ওই স্টেজ এসছি এক পর্যায়ে যখন নাকি তার দিকে প্রেশার আসতেছিল যে আমাদের অস্ত্রগুলো ফেরত দাও জি যাদবপুর মানুষও জেনে গেছে যে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টকে নিরস্ত্র করার জন্য ঢাকার থেকে পাকিস্তানি শূন্য আসবে এসছিল উনিশ তারিখে আমাদের প্রস্তুতি তো ছিলই প্রস্তুতি এমনই ছিল যে যাদবপুরে যখন নাকি ব্রিগেড জাহান জেব আরবাব তার শূন্য সামন্ত নিয়ে আসছে হি কেম উইথ সেভেন্টি টু পার্সেন্ট এভরি ওয়ান ইকুইপড উইথ অটোমেটিক ওয়েপন কেউ কারো কাছে কিন্তু এই ছিল না মানে হেভি মেশিন গান শুদ্ধ তার প্রত্যেকের কাছে তো হোয়েন হি কেম কি বলে প্যালেসের ভিতরে না ঢুকে তারা ওই ফিল্ড এবং ওই লিচু গাছের বাগান চলে গেল এবং যখন প্যালেসের ভিতরে ঢুকে আমি তাকে রিসিভ করি প্যালেস গেটে দেখি সবার কাছে অস্ত্র এমনিশন ফুল মানে মানে এই যুদ্ধ সজ্জিত এখানে দেখি ব্রিগেডের ঝাঁঝে বাবাবের উক্তি হল হোয়াই সাচ রেডিনেস তো আমি তাকে বললাম যে ইউ নো দ্যাট দি সিভিলিয়ান্স এনি টাইম মাই ইট অ্যাটাক আস সো উই আর রেডি টু ফেস দেম সো হি অলসো গট দি আনসার দ্যাট দে হোয়াই সে ঘুরে গেলে যখন চলে গেল যাওয়ার পথেই কিন্তু ইয়ে দুর্ঘটনা ঘটে যেত কিন্তু গুলি হয়ে গেছিল মানুষ যে বিক্ষুব্ধ সেটা পরিষ্কার পরিষ্কার হয়ে গেছে ওইখান থেকে যাওয়ার পরে ওই দিন রাত্রেই বিটালিয়ানে বিদ্রোহ ওই দিনই দ্যাট ইজ দ্য নাইট দ্যাট ইস্ট বেঙ্গল সেকেন্ড বেঙ্গল উনিশে মার্চ রাতে উই টুক এ ডিসিশন যে আমরা যদি এখন বিদ্রোহ করে যদি অন্যদিকে চলে যাই তাহলে এখন ডায়ালেক চলছে এই ডায়ালেক তারা একটা ছুতা নেবে যে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে বিদ্রোহ হয়েছে এই জন্য ঢাকার থেকে শূন্য 
হয়তো আসবে আমাদের দমানের জন্য আমরা ওইটা না দিই আমরা আমরা ওই স্টেট পোর্ট যে আমাদের উপর আক্রমণ করলে আমরা এটা প্রতি আক্রমণের সাথে এটা মোকাবেলা করব এই মোকাবেলা করার জন্য আমরা তখন যাদবপুরের থেকে যাই এবং সুযোগ আসলো পঁচিশে মার্চ রাত্রে স্যার ওই সময় কি আপনার সঙ্গে তৎকালীন নির্বাচিত সংসদ সদস্য যদিও শপথ নেন নাই কর্নেল আতাউল গনি ওসমানি সাহেবের সঙ্গে কোনো সাক্ষাৎ বা কথা বা কোনো পরোক্ষ কথা হতো হয় নাই আমাদের কারোর সাথে কোনো যোগাযোগ ছিল না শুধু এক ফার্স্ট মার্চ টাঙ্গালের থেকে একটু আসছি ঢাকা ঢাকা আমার বাসায় ওই সময় খালেদ মোশারফ ছিল ব্রিগেড মেজার ব্রিগেড মেজার সাতান্ন ব্রিগেড ঢাকা সেনারি বাস খালেদ মোশারফ আমি ঢাকা আসছি শুনে আমার কাছে এসে বলল যে যা আমি দেখতেছি তাতে মনে হয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে গুলোকে নিরস্ত্র করা হবে তখন আমি পয়লা মার্চ পয়লা মার্চ ঘটনা তা আমি তখন খালেদকে জিজ্ঞেস করলাম যে খালেদ তুমিও ট্রেনিং নিয়েছো আমিও নিয়েছি আমি তো কখনো ওই অস্ত্র সম্বরণ করার কোনো ট্রেনিং নেই নিত তো বলে যে তাহলে আমার কাছ থেকে যদি নিতে হয় তাহলে জোর করে নিতে হবে তার মানে যুদ্ধ তো যাই হোক হি সেট দ্যাট আই গট দি আনসার সো হি ওয়েন্ট স্যার যুদ্ধের সময় আপনারা যে জ্যেষ্ঠতার মাপকাঠিতে ছিলেন বা লেভেলে ছিলেন আপনি তৎকালীন কর্নেল মেজর জিয়ার রহমান তৎকালীন কর্নেল সালাউদ্দিন এস এম রাজা সালাউদ্দিন মোহাম্মদ রাজা এস এম রাজা বলতেন এছাড়া অন্য জ্যেষ্ঠ অফিসারদের সঙ্গে কি যুদ্ধ চলাকালেও কোনো যোগাযোগ হতো মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল মেজর অ্যান্ড বেলো তার উপরস্থরা উপরস্থ কাউকে আমরা কিন্তু যুদ্ধ মাঠে পাই নেই এবং সিদ্ধান্ত নেন নাই ওনারা যে যাবেন যাবেন বস্তুতে কি বাঙালি কি অনেক ছিল স্যার এরকম জ্যেষ্ঠ ছিল লেফটেন্যান্ট জেনারেল ছিল মেজর জেনারেল ছিল ব্রিগেডিয়ার ছিল ফুল কর্নেল ছিল পূর্ব পাকিস্তানে না পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানে যে ছিল একজন যেতে পারেন দুই দুই তিনজন তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান বর্তমানে যে রেসরাদি উদ্যান পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ এ কে নিয়াজি আত্মসমর্পণ করেছিলেন যৌথ কমান বা ইন্ডিয়ান আর্মির লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার নিকট সেই যোগদান অনুষ্ঠানে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে আমাদের সর্বাধিনায়ক বা প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওসমানি আসতে পারেননি সেখানে তৎকালীন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার ছিলেন এবং ছিলেন তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল কে এম সাফিউল্লাহ এই ছবিতে যিনি খাকি কাপড়ের তিনি হচ্ছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তার বাম হাতের পাশে দিয়ে পিছনে কালো পোশাকে যিনি ইনি হচ্ছেন তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল সফিউল্লাহ ডাইন পাশে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পোশাক যিনি তিনি যথাসম্ভব মেজর জেনারেল জ্যাকব জ্যাকব তিনি ছিলেন ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ অফ স্টাফ স্যার আপনাকে এই পর্বের জন্য ধন্যবাদ আমরা ছোট্ট একটি বিরতি নিতে চাই শুধু দর্শক শ্রোতা আমাদের সঙ্গে ততক্ষণ থাকুন শুধু দর্শক শ্রোতা আপনাদেরকে পুনরায় স্বাগত আমাদের এই আলোচনায় আমরা আলোচনার এই পর্যায়ে শুনব তৎকালীন লেফটেন্যান্ট জিয়াউদ্দিন বা সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট জিয়াউদ্দিন এখন অবসরপ্রাপ্ত ওনার কাছ থেকে উনি কোথায় ছিলেন কেমনে বাংলাদেশে এসে হাজির হলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে উনি পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন কেমনে যুদ্ধে গেলেন জিয়াউদ্দিন আপনি বলুন মুক্তিযুদ্ধের সেই দিনগুলোর কথা আলোচনায় নিয়ে আসার আগেই আমি শ্রদ্ধা জানাব মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান গৌরবদীপ্ত সন্তান বঙ্গবন্ধু রহমানের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাবো জেনারেল এম এজি ওসমানি যিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি ছিলেন আমি আরও শ্রদ্ধা জানাব শহীদ মুক্তিযোদ্ধা যারা বুকে রক্ত ঢেলে এই বাংলার মাটিকে পবিত্র করে গেছে যাদের বুকে রক্তে আমরা এই স্বাধীনতার পতাকাটা পেয়েছি আমি আরও সশ্রুদ্ধ সালাম কিংবা নিবেদন থাকবে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী যিনি উনিশশো সালে এক কোটি উদ্বাস্তু বাঙালি পরিবার ভারতে স্থান দিয়ে তাদের খাওয়া পড়া পোশাক 
বিছানা লেপ কম্বল কাঁথা এ সমস্ত কিছু যোগান দেওয়ার জন্য একটা বিরাট ঝুঁকি নিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অকাতরে সহায়তা করেছিলেন সারা বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তিনি মিসেস ইন্দিরা গান্ধী একটা বিরাট অবস্থান নিয়েছিলেন জনমত সৃষ্টি করে জনমত সৃষ্টি করেছিলেন এবং মিসেস ইন্দিরা গান্ধী মুক্তিযুদ্ধে মিত্রবাহিনী গড়ার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থানকে সুদৃঢ় করার জন্য সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে কিংবা অক্টোবর মাসে উনিশশো একাত্তরে রাশিয়ায় গিয়ে রাশিয়ার সাথে ডিফেন্স প্যাক করেছিল যাতে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতীয় বাহিনী মুক্তি বাহিনীর মিত্রবাহিনী হিসেবে যোগদান যোগদান করে বাংলার মাটিকে স্বাধীনতা স্বাধীন করার জন্য তাদের অবস্থান অবদান রাখতে পারে সেই মিসেস গান্ধীকে আমি শ্রদ্ধা জানাবো আমি শ্রদ্ধা জানাবো হাজার হাজার ভারতীয় সৈনিক যারা আমার মাটির জন্য আপনার আমার দেশের জন্য বুকে রক্ত ঢেলেছে শহীদ হয়ে গেছে এবং যারা হাজার হাজার ভারতীয় সৈনিক যারা পঙ্গু হয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করেছে তাদের প্রতি এবং তাদের পরিবার পরিজনের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাবো আজকে এখানে বসে উনিশশো একাত্তরের মার্চ সারা বাংলায় মানুষের মনে মনে হৃদয় হৃদয় আগুন জ্বলছিল তিনি বাঙালি বাংলার একজন রিক্সাচালক হোক একজন কৃষক হোক একজন বুদ্ধিজীবী হোক একজন শিক্ষক দোকানদার কর্মচারী হোক আর একজন সৈনিক হোক বাঙালি প্রত্যেকের অন্তরে অন্তরে একটা অগ্নি শিখা সেদিন জ্বলে উঠেছিল আমরা স্বাধীনতা চাই আমার দেশ আমার হোক এটা আমি চাই তখন আমি পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে পোস্টিংয়ে ছিলাম সাতই মার্চের বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা আমরা তখন শুনতে পাইনি কিন্তু আটই মার্চ লাহোরে ইংরেজি পত্রিকা পত্রিকাগুলো পড়লাম ব্যানার হেড মুজিব ডিক্লার্স ইন্ডিপেন্ডেন্স খবরাখবর ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আমরা দেখলাম যে পাকিস্তানি যারা অফিসার তাদের চেহারা এবং দৃষ্টি আমাদের দিকে এখন ভিন্ন হয়ে গেছে তাদের চেহারায় পরিবর্তন হয়ে গেছে তাদের আমাদের দিকে তাকানো ভিন্ন হয়ে গেছে একটা হিংসা একটা বিদ্বেষ একটা ঘৃণা যেন আমাদের দিকে সন্দেহ সন্দেহ সরে যেতে চায় এর মাঝখান থেকেই মার্চ মাসের উনিশ তারিখ পাকিস্তান সামরিক প্রশাসনকে কিছুটা বোকা বানিয়ে আমি ছুটিতে আসতে সক্ষম হই যদিও তখন পাকিস্তানের জিএসটি অর্ডার ছিল ক্যান্সেল অল লিভ অল অফিসার্স অ্যান্ড আদার র্যাঙ্কস শুধু বাঙালি বলে না শুধু বাঙালি সকল অল ক্যান্সেল অল লিভ কারণ পাকিস্তান একটা যুদ্ধের পরিবেশ পরিবেশ মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছিল তো উনিশে মার্চ ঢাকায় এসে পৌঁছাই একুশে মার্চ উনিশশো একাত্তর পিরোজপুরে গ্রামের বাড়ি সেখানে চলে যাই পঁচিশে মার্চ রাত্রে আপনার আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এবং ছাত্রলীগের তৎকালীন একজন নেতৃস্থানীয় আব্দু আবু মালেক খান উনি মাইকিং করছিলেন বন্ধুগণ আপনারা জাগুন শত্রু আমাদের আক্রমণ করিয়াছে পঁচিশ তারিখ রাত্রে তখন বারোটা একটা হয়ে গেছে গভীর গভীর রাত তখন আপনারা জাগুন শত্রু আক্রমণ করিয়াছে যা যা কিছু আছে নিয়ে থানার সামনে জমায় এখন আমি ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় তাকে পেলাম মাইকিং করছে আমি বললাম যে ব্যাপারটা আর একটু স্পষ্ট বলা হোক তখন আমি লিখে দিলাম আমার প্রথম মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণটা এভাবে হয়ে গেল লিখলাম বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন ঢাকার রাজপথে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে পাকিস্তানের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে শুধু শত্রু আক্রমণ করছে বললে কথাটা ছিল না আপনারা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে থানার সামনে জমায় থাকুন এই ঘোষণার পরে পরদিন সকাল বেলা গেলাম যারা আপনার ছাত্রলীগের ছেলেটি আমার কথা শুনল এবং মাইকিংটা সেভাবেই করা শুরু করল জি জি পরদিন সকালবেলা চলে গেলাম তৎকালীন জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি জনাব এনায়ত হোসেন খান ডক্টর আব্দুল হাই ডক্টর ক্ষিতিশ মণ্ডল আলী হায়দার খান অ্যাডভোকেট এম এ মান্নান অ্যাডভোকেট সগাতুল আলম সগির উনি এমপিএ এদের গিয়ে আমরা আমি গিয়ে অ্যাপ্রোচ করলাম যে যুদ্ধের প্রিপারেশান এখন কী হবে ওনারা বললেন যা একটু ধৈর্য রাখেন আমরা আজকে মিটিং করেছি করছি সিদ্ধান্ত আসবে যুদ্ধে আমরা যাচ্ছি ছাব্বিশ তারিখ বিকালবেলা ওদের বিশাল জনসভা হচ্ছে জি তো মরহুম এনায়ত হোসেন খান উনি বললেন যে ইয়াহে খান তোমার অস্ত্র আছে আমাদেরও অস্ত্র আছে এই জনতা অস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়াবে তখন একজন সাধারণ মানুষের কথা থেকে লাফিয়ে উঠে বলল কোথায় অস্ত্র অস্ত্র দেন 
নায়ত হোসেন খান ট্রেজারি দেখিয়ে বললেন জান অস্ত্র ওখানে আছে সমগ্র জনতা ছুটে গিয়ে ট্রেজারির আরমারি ভেঙে অস্ত্র নিয়ে এলো মুক্তিযোদ্ধা একটা রাইফেল নিয়ে চলে আসছে বাড়ির পিছন থেকে ঢুকে আমাকে ডাকছে যে ভাই যে ভাই রাইফেল নিয়ে আসছে আমি গেলাম কাছে রাইফেলটা নিলাম তো বললাম গুলি গুলি তো আনি নাই শুধু রাইফেলটা পেয়েছে রাইফেল নিয়ে চলে এসছে জি তাকে গুলি আনতে পাঠালাম ও ভদ্রলোকের নাম ছিল মোদাস স্যার এরপরে হঠাৎ দেখি যে বাড়ির মধ্যে আর একটু গণ্ডগোল হচ্ছে গিয়ে দেখলাম যে ছোট ভাই তার বন্ধু বান্ধব সহ বারোটা রাইফেল চার পাঁচ জনের কাঁধে আর সবাই লুঙ্গি খুলে প্যান্ট খুলে ওর মধ্যে গুলি বোঝাই করে নিয়ে এসে হাজির সব আন্ডারওয়ার পড়া খালি গায়ে বস্তায় বস্তায় গুলি নিয়ে আর রাইফেল বারোটা নিয়ে এসে হাজির আমরা রাত্রেই ট্রেনিং সেন্টার করে ফেললাম আমাদের বাড়ির পেছনে একটা পড়ো বাড়ি বিরাজপুর শহরেই ওই ওইটাই আপনার রাত্রে ছেড়ে দেখে ট্রেনিং দেওয়া শুরু করলাম মুক্তিযুদ্ধের এই অংশটা এভাবে শুরু হয়ে গেল পিরোজপুরের পতন ঘটে কবে ফাইনালি পিরোজপুরের পতন ঘটে এপ্রিলের শেষে আপনি সুন্দরবনে ঢুকলেন কবে সুন্দরবনে ঢুকছি ছোটবেলায় না আমি যখন যুদ্ধকালে উনিশশো বাষট্টি ছাত্র আন্দোলন হ্যাঁ আমাকে প্রচণ্ড নাড়া দেয় এবং উনিশশো বাষট্টিতে তখন তখনই আমি বন্ধু বান্ধব সহ পরিকল্পনা করেছিলাম যে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ঘাটি হবে সুন্দরবন জি এখানে আমরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করব সেই বাষট্টির কথা বলছে সুন্দরবনে মুক্তিযুদ্ধে ঘাটি করছি এটা কিন্তু সুন্দরবনের মুক্তিযোদ্ধারাও বিশ্বাস করেন তাই মিত্র বাহিনীর নেতৃত্ব বিশ্বাস করেন বললো অসম্ভব এই জঙ্গলের মধ্যে থেকে কি কেউ যুদ্ধ করবো পানি আমাদের পানি নেই উনি একটু বিপ্লবী গোছের মানুষ তো উনি প্রশ্ন করে বসলেন স্যার সুন্দরবনে আমরা থাকবো কি করে সুন্দরবনে কি করে যুদ্ধ করবো আমি বলবো কেন এই কত বিপ্লবী নেতারা পাহাড়ে জঙ্গলে সেভাবে যুদ্ধ করব গেরিল যুদ্ধের একটা ফলব্যাক প্লেস দরকার রিয়ার দরকার সুন্দরবন হচ্ছে আমাদের ফলব্যাক প্লেস রিয়ার পশ্চাৎভূমি জি এই পশ্চাৎভূমি এইটা আমরা ব্যবহার করে আক্রমণ চালাবো পাকিস্তানিদের উপর রাজাকার আলবদর মেরে লাভ হবে না পাকিস্তানিদের বুকে গুলি চালাও যেন পশ্চিম পাকিস্তানের লাশ যায় আর পশ্চিম পাকিস্তানিরা বোঝে যে বাংলার দামাল ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধ করছে পাকিস্তানিরা মরছে এই বাংলার মাটিতে তাদের অত্যাচার শোষণের অবসান হতেই যাচ্ছে আপনি ষোলো ডিসেম্বর কোথায় ছিলেন ষোলো ডিসেম্বর ছিলাম সুন্দরবনেই আপনার আপনার কাছে কি কোনো পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল অনেক করেছে কোন সময় যুদ্ধের সময় মাঝখানেও করেছে যুদ্ধের পরেও করেছে যুদ্ধ ষোলো ডিসেম্বরে আগে পরে করেছে আগে পরে ষোলোই ডিসেম্বর সঠিক তারিখে ঠিক হয়নি আগে পরে আগে পরে হয়েছে ওরা তো ওরাও তো প্রস্তুত এবং মাঝখানে আমরা বেশ কিছু পাকিস্তানিদের গ্রেপ্তারও করেছিলাম আপনার সেক্টর কমান্ডার মহোদয় কে ছিলেন আমি আমাদের সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর জলিল প্রথম দিকে ছিলেন পুরোটাই পুরোটাই পুরো সময়টাই মেজর জলিল সেক্টর কমান্ডার ছিলেন যিনি বর্তমানে মরহুম যিনি মরহুম এবং তার যথেষ্ট অবদান আত্মত্যাগ ছিল সেই সময় প্রচন্ড ত্যাগী লোক ছিলেন সৎ লোক ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া উনি আর কিছুই ভাবতেন না আপনার কাছ থেকে জেলা শুনলাম শুধু দর্শক শ্রোতা আমরা সেটা একটু ব্যাখ্যা দিই আমি আপনাদেরকে সাক্ষী রেখে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমার বন্ধু জিয়াউদ্দিনকে জেনারেল সফিউল্লাহ ছিলেন উপ অধিনায়ক ওনার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া চারশো ব্যক্তিকে নিয়ে বিদ্রোহ যাবেন কি যাবেন না কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল তিনি সাহসের সঙ্গে সেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আর আমি পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি কাকুলের চব্বিশতম ওয়ার কোর্সে সবচেয়ে ভালো ফল করেছিলাম প্রথম স্থান অধিকার করেছিলাম বলে ঐতিহ্য মোতাবেক আমি নিজের ইচ্ছায় দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্ট জয়দেবপুরে আসি বাঙালি পরিবেশে আমার মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল সহজ কিন্তু আমার বন্ধুর কথা খেয়াল করুন তিনি পাকিস্তান থেকে বুদ্ধি খরচ করে কৌশলগতভাবে ছুটি নিয়ে বাংলাদেশে এসছেন এবং মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সময় মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছেন সকল মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অভিনন্দন পুনরায় এখন আমাদের একটি বিরতি নেওয়ার সময় অনুগ্রহপূর্বক আমাদের সঙ্গে থাকুন সুধি দর্শক শ্রোতা আমরা এই পর্যায়ে আলোচনা করব সাংবাদিক মুক্তিযুদ্ধকালীন ওয়ার করেসপন্ডেন্ট মুসা সাদিকের সঙ্গে এবং ওনার আলোচনার শেষে আমরা ফিরে আসবো আবার জেনারেল সফিউল্লাহ নিকট এবং আপনাদেরকে মানচিত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব মুসা সাদিক আপনি হলেন সেই তারুণ্যের প্রতীক সাংবাদিকতার প্রতীক কলম সৈনিকের প্রতীক ওই প্রেক্ষাপটে আমাদেরকে কিছু বলুন ধন্যবাদ জেনারেল ইব্রাহিম স্যার ভার্চুয়ালি আমি স্বাধীন বাঙালি বেতনে তখন ওয়ার্কার্সপন্ডেন্ট ছিলাম 
এবং এবং আমি স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে সপ্তাহে দুবার বলতাম রণাঙ্গন ঘুরেলা মুসা সাদিক এই রণাঙ্গনের আমি মুক্তিযুদ্ধে যে সমস্ত জেনারেল আমাদের যে সমস্ত সেটা কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা বীর দর্পে যুদ্ধ করছেন তাদের বীরত্ব গাথা তুলে ধরতাম আজকে এই মার্চ মাসের এই আলোচনা অনুষ্ঠানে আমরা যে জেনারেল সফুল্লা স্যারকে পেয়েছি উনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কিংবদন্তি সম্পর্কজন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন এই জিয়াউদ্দিন সাহেব তখন একজন মানে কীরকম মুক্তিযুদ্ধের চ্যাম্পিয়ন এরকম ছিল আমরা স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে তাদের নাম বলতাম এবং আপনার এই সময় যে আমার সৌভাগ্য হলো যে আজকে মার্চের এই আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু করলেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সিনেমা মোস্ট্রেটের কমান্ডার বীরুত্তমকে দিয়ে এই জন্য স্যার আমি আপনাকে স্যালুট করি একাত্তর সালে সে সময় আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সের ফাইনালের ছাত্র ছিলাম পঁচিশ মার্চে রাত্রে আমরা আন্দরকিল্লায় থাকতাম হ্যাঁ আন্দরকিল্লায় তখন মাইক বেজে উঠলো রাত্রে দেড়টা দুটার দিকে যে বঙ্গবন্ধু ঢাকা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন তো আমি আবার দৈনিক আজিদের পত্রিকার রিপোর্টার হিসেবে কাজ করতাম আমি যখন আজিদের পত্রিকার অফিসে ঢুকলাম তখন অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ চির ঢাকা ওয়ারলেস অফিস থেকে মগবাজার ওয়ারলেস অফিস থেকে তার কাছে টেলেক্স গেছে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণার টেলেক্স সেটা আবার সবাইকে দেখালেন মগবাজার ওয়ারলেস থেকে কোথায় গেছে চিরবং আন্দরকের আজাদি অফিসে सकाल रेडी चालू हो जाए हान्नान सहेब दायित्व नहीं तो मुसा अपनी तो रेडी तो प्रोग्राम करें अपनी वे भोर पाँच छटार मध्य चले जा तो सारा दिन रात हमें जेगे थकल माइकिंग टाइकिंग होर मध्य सर और मिर्जा रफिक सहेबर इपिआर ओ जगह चले आसल और खबर पड़ा मिर्जा रफिक सहेब चीन दायित्व नहीं फेले कैप्टन रफी हाँ और डिसी टी सी तरह के मैसेज दीची जी करते हैं इपिआर देखे बांगाली सब उल्लसित हो गल भरे चले ग रेडियो स्टेशन वोने गले सुनल रेडियोते एखे चालू हो गए ढाका थे पाकिस्तानी ये আগ্রাবাদে আগ্রাবাদে চলে গেলাম বলো পাকিস্তানের ঘোষণা এখানে চালু হচ্ছিল তখন বাঙালি ইঞ্জিনিয়ার যে রেডিও এখান থেকে ইঞ্জিন এমন করে নষ্ট করে দিচ্ছে এটা চালু হবে না তখন হান্নান সাহেব তার গাড়িতে করে ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল শাকের আরও কয়েকজনকে নিয়ে কালুঘাটে চলে গেছে জি তখন আমি আমরা বললাম যে তাহলে তাহলে কালুঘাটে আমরা কী করে যাই তখন দেখলাম ওই একটা জিপ নিয়ে আসছেন এই জিপটা নিয়ে আসছেন ওই আপনার জহর আহমদ চৌধুরীর ছেলে সেই জিপ যে জিপে করে আমরা চলে গেলাম আন্দোর কালুঘাটে যাই দেখলাম আপনার সব ঠিকঠাক হচ্ছে ওখানে আব্দুল শাকের ইঞ্জিনিয়ার তারপরে বেলাল মোহাম্মদ এবং অন্যান্যরা আপনার কাজ শুরু করে দিয়েছেন হান্নান সাহেব ওদেরকে পৌঁছে দিয়ে চলে গেছিলেন উনি আবার স্যার পনে একটার দিকে আসলেন এসে প্রথমেই আবুল কাশ সম্পদকে ধমকে দিলেন বলে তুমি বিপ্লব টিপ্লি কোথায় এ সমস্ত আওয়ামী লীগের এ সমস্ত কমিউনিস্টদের বিপ্ল রাখা সমস্ত বলে ওকে ধমকে দিলেন এবার চিটরগঞ্জের ল্যাঙ্গুয়েজ আসে ওই সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজ তাকে একটু ধমকে দিলেন তারপরে ওই হান্নান সাহেব জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে দিলেন এবং স্যার উনি বলে ফেললেন যে ঢাকায় আমাদের কমান্ডোরা গভর্নর হাউসে ঢুকে অবৈধ গভর্নর টিকা খানকে হত্যা করেছে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই যে ঘোষণার হান্নান সাহেব পড়ে শোনাচ্ছেন বলছেন এই ঘোষণাটা মোটামুটি কয়টা বাজে ছিল বা একটা বেজে সেরকম এটা কি দিবাগত রাত্রি না দিনের বেলা দিনের বেলা 26 মার্চ দুপুর বেলা দুপুরে আচ্ছা তারপরে সাতেশে মার্চ সন্ধ্যাবেলা বেলাল মোহাম্মদ সাহেব শুনলেন যে এখানে বেঙ্গল রেজিমেন্ট আছে মেজর জিয়াউর রহমান আছে উনি যে ওনাকে নিয়ে আসলেন এবং যখন নিয়ে আসলেন তখন কালুঘাটে আমি আছি অধ্যাপক মমতাজুদ্দিন আছেন আমি আছি আমরা তো তখন চেয়ারে বসার লোক না আমরা তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি দাঁড়িয়ে মানুষ চেয়ারে বসছে তারপর এরকম এস এম ইউসুফ সাতাশে মার্চ সন্ধ্যাবেলা সন্ধ্যা হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন তারপরে জিয়ারমান জিয়ারমান সাহেব কি বলে স্যার আমরা তো সব এখানে মাইনার আপনি মেজর আপনি এই স্বাধীন ঘোষণাটা যদি পড়ে দেন তাহলে যারা বলেছেন এবং জিয়ারমান সাহেব মেজর জিয়া সাহেব বললেন যে কেন এটা এটা পলিটিক্যাল লিডারদের কাজ এগুলো আমাকে আমাদেরকে কেন করতে হবে আমরা তো যুদ্ধে লিপ্ত আছি তখন বেলাল মোহাম্মদ আবার বললেন যে স্যার সেই জন্য অনেকে এটা কনফিউশন আছে 
আপনি এখন আমাদের সিনিয়র মোস মেজর অফিস সাহেব ধারে গেছেন এই থাকলো ওনাকে বলতে আলোচনাটা সারমর্ম আমি এখানে সমাপ্ত করব এই বলে আপনার সামনেই হান্নান সাহেব বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা পড়ে শুনিয়েছেন এবং আপনারই সামনে বেলাল মোহাম্মদ এবং হান্নান সাহেব প্রমুখ ব্যক্তিরা জওরাম সাহেবকে অনুরোধ করেছেন আপনি পড়ে শুনান এইটুক আমরা পেয়ে গেলাম আমি ইতিহাসের বড় সাক্ষী আমি জেনেভা একটা ফাংশনে গেছিলাম ওখানে গিয়ে আমি এডওয়ার্ড হিথকে পেয়ে গেলাম প্রাইম মিনিস্টার সেভেন্টিনে ব্রিটেনে তখন প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন 71 সালে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী আমি তাকে পেয়ে বললাম স্যার আপনি আমাদের তো সেই সময় আপনি ছিলেন তো যদি আমি এটা আমি বই লিখব বই লিখব তারপর যদি আমাকে একটু লিখে দেন বল তুমি কি তুমি কি লন্ডন এয়ারপোর্ট কোথায় আছো আমি বলছি লন্ডন যাচ্ছি বল ওখানে এসে আমার নাম্বার দিলো পিএস এর সাথে যোগাযোগ করো আমি করলাম তো পিএস বলল তুমি কি জন্য আসতে চাও আমি বললাম ওনারটা স্বাধীনতার সময় আমার কি ছিল না ছিল তো ওনার যদি আমার একটা ইন্টারভিউ দেয় তো ও বলল যে ইন্টারভিউ দেবেন না তোমাকে একটা লিখিত দেবে এবং এইটা উনি আমাকে লিখিত দিলেন 96 এপ্রিল আমি এটা দেখাচ্ছি আমি একটা লাইন পড়ে শোনাই দিচ্ছি একটা লাইন কেন দুটো লাইন পড়ে হ্যাঁ এডওয়ার্ড হিথ স্বাক্ষরিত উনি লিখছেন 25 ইয়ার্স এগো 126 মার্চ 1971 শেখ মুজিবুর রহমান প্রক্লেম দ্য সাবরেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ এলং অলদো ইট টুক অলমোস্ট ইয়ার অফ ফাইটিং বিফোর দি বাংলাদেশ স্টেট কুড বি ফর্মালি এস্টাবলিশড দি প্রক্লেমেশন অফ 26 মার্চ বিগান দি স্ট্রাগল ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স এন্ড ইট ইজ देयरফোর জাস্টলি সেলিব্রেটেড বাই বেঙ্গলি পিপল জি এটা ওনা স্বাক্ষরিত এই নিয়ে অনেক কনফিউশন আছে আমি আরেকটা জাস্ট কয়েক সেকেন্ড যাব না কয়েক সেকেন্ড এইটা হলো সিআই এর হেডকোয়ার্টার ঢাকা থেকে পাঠানো হয়েছিল প্রেসিডেন্ট নিক্সন কে দেয়া হয়েছিল সিআই এর হেডকোয়ার্টার সিআই এর ডিরেক্টর স্বাক্ষরিত তারা বলছে যে ঢাকায় শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে এবং গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে আমার প্রশ্ন বাংলাদেশকে একদম একতাবদ্ধ করতে হলে উনিশশো সালের যে ক্ষত সে ক্ষতটাকে সংশোধন করতে হবে গণহারে ক্ষমাও করা যাচ্ছে না ছত্রিশ বছর পর গণহারে শাস্তিও দেওয়া যাচ্ছে না কিন্তু আমাদের মনে কষ্ট আছে যে মানবতা বিরোধী অপরাধ হয়েছে গণহত্যা হয়েছে যুদ্ধ অপরাধ হয়েছে অনেক মহিলা তার সম্ভ্রম হারিয়েছেন আক্রমণকারীদের হাতে এই প্রেক্ষাপটে আপনি স্যার কিছু বলবেন বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে ফিরে এসে যদিও নাকি কিছু লোককে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন কিন্তু তিনি কিন্তু সবাইকে ক্ষমা করেননি জি ক্ষমা করেছেন শুধু তাদেরকে যারা নাকি কোনো অত্যাচার করেননি যাদের এগেনস্টে ডেফিনেট এভিডেন্স ছিল তাদের কিন্তু সাজার জন্য তারা অলরেডি কারাগারে ছিল তাদেরকে পরবর্তীতে পঁচাত্তরের পরবর্তীতে এসে তাদেরকে ক্ষমা করা হয়েছে আমি এখনও মনে করি যে সেই সব রাজাকার আলবদরদের যারা নাকি গণহত্যা করেছে এরকম কিছু মানুষের কাছ থেকে তথ্য পাওয়া যাবে সেই তথ্য ভিত্তিক এই শাস্তি হওয়া প্রয়োজন আমাদের নিজের অস্তিত্বের জন্য আমি একটা পয়েন্ট বলি বলুন সেটা হচ্ছে যে উনিশশো সালে সমগ্র জাতি এবং মুক্তিযোদ্ধারা একটা বিশাল আশা আকাঙ্ক্ষা ভালোবাসা স্বপ্ন নিয়ে এই দেশের জন্য করেছে সত্য সমগ্র জাতি সত্য উনিশশো একাত্তরের স্বাধীনতার পরবর্তী অবস্থায় কিছু কিছু ভুল ত্রুটি অথবা অনেক অনেক ভুল ত্রুটি আমাদের সেখান থেকে পিছিয়ে নিয়েছে জি আজকে আবার নতুন একটা সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে যেখানে জাতি একটা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মতামত নিয়ে সামনে আগাতে চায় সত্য এখানে কাজী নজরুলের আমি সৈনিক প্রবন্ধের একটা অংশ তোমাকে বলবো দেশ চায় এখন মহাপুরুষ নয় দেশ চায় সেই পুরুষ যার ভালোবাসায় আঘাত আছে দেশকে যে ভালোবেসে শুধু চোখের জলই ফেলবে না দরকার হলে আঘাত করবে প্রতিঘাত বুক পেতে নেবে ওরে আমার আগুন খেলার সোনার বাংলা কোথায় কোন আগ্নেয়গিরি তলে তোর বুকের অগ্নি সিন্ধু নিস্তব্ধ নিষ্পন্দ হয়ে পড়ল এই বাংলার মানুষের মনের আগুন আবার জ্বলে উঠতে চায় বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধু সেই আহ্বান এবারে সংগ্রাম মুক্তি সংগ্রাম ফান্দা সংগ্রাম সেই অবস্থায় গিয়ে দেশকে আবার নতুন করে করতে চায় শুধু দর্শক শ্রোতা আমাদের আলোচনার একদম শেষ পর্যায়ে আমরা আছি উনিশশো একাত্তর সালের সেই স্মৃতি রোমন্থনের আজকে প্রথম দিন আগামী আট দিন আপনারা দেখবেন একটি কথা আল্লাহ রব্বুল আলমের কাছে সকলেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে তিনি আমাদেরকে এখনই জীবিত রেখেছেন বর্তমান প্রজন্মের কাছে সেই সব কথা বলার জন্যে এবং কৃতজ্ঞতা তিনি আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করার জন্যে দ্বিতীয় যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন তারা পবিত্র দিন ইসলামের অপব্যাখ্যা করে মুসলমানদের উপরে আঘাত করতেন যে ইসলাম রক্ষার খাতিরে পাকিস্তানকে বাঁচাতে হবে সেটা কত বড় ভ্রান্ত ধারণা ছিল সেটি পুনর্মূল্যায়ন করার জন্য আজকে যারা এখনও বেঁচে আছেন সেই বিরোধিতাকারী তাদের প্রতি আবেদন করছি এবং জেনারেল সফিউল্লার কথার সূত্র ধরে বলতে চাই 
প্রতীকী অর্থে হলেও পাঁচ হোক পঞ্চাশ হোক পাঁচশো হোক আন্তর্জাতিক আইন রক্ষা করে বিচার করার আবেদন দিচ্ছি এই বলে আমি আমাদের বক্তব্য শেষ করছি আপনাদেরকে শুধু বাংলাদেশের মানচিত্রের সঙ্গে তিরিশ সেকেন্ড সময় নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই দাঁড়িয়ে এই হলো আমাদের সাধনার বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পশ্চিমে ভারত উত্তরে ভারত পূর্বে ভারত তৎকালীন বাংলাদেশকে এগারোটি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছিল এখানে আপনারা দেখছেন নম্বরগুলো আছে আর দশ নম্বরটি পানির উপরে আর বাকি অন্য নম্বরগুলো মাটির উপরে এই সেক্টর ভিত্তিক আলোচনা এখানে সব সব হবে না এবার এবার ব্যাটালিয়ন ভিত্তিক আলোচনা করব এবং নারী পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন প্রকৃতির মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিয়ে আলোচনা করব যে তিনজন অতিথি আজকে এখানে এসছেন তারা কোনো সেক্টরের প্রতিনিধি হিসাবে আসেন নাই তিনি তিনটে আঙ্গিক থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন আজকে যারা অতিথি তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদের পক্ষ থেকে স্যার আপনাকে ধন্যবাদ জিয়াউদ্দিন আপনাকে ধন্যবাদ মোশা সাদেক আপনাকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম